Jos lentokone lähtee Los Angelesista New Yorkiin, mutta sen nokkaus ottaa kolme ja puolesta liikaa etelää, niin mihin se lentokone päätyy länsirannikolla? James Clear esittää tämän kysymyksen sen kirjassa Atomic Habits, eli pura rutiinit atomeiksi. Ja kirjan taustalla on ajatus tämän nimen mukaisesti siitä, että pienet parannukset, yhden prosentin parannukset päivittäin, johtaa pitkällä aikavälillä elämässä merkittäviin muutoksiin. Tämän kirjan yksi teeseistä on se, että me helposti laitetaan liikaa painoarvoa dramaattisille yksittäisille muutoksille meidän elämässä, kun oikea tapa olisi keskittyä pieniin parannuksiin päivittäin. No moi, jos me ei vielä tunneta, niin mun nimi on Ville, mä oon liikuntatieteen maisteri ja mä vähän vielä etin paikkaani tässä maailmassa. Ja samalla mä haluan auttaa teitä kulkemaan kohti teidän omaa kutsumusta. Tämä kirja on kaikista mun lukemista tapojen muodostumista käsittelevistä kirjoista paras ja käytännönläheisin ja sillä on ollut suuri vaikutus siihen, että miten mä ajattelen tapojen muodostumisesta mun elämässä. Mä ajattelen, että kutsumustietoisessa elämässä on tosi tärkeää, että miten me käytetään meidän aika ja mihin me fokusoidaan milloinkin. Tässä videossa mä kiteytän tämän kirjan opit neljään keskeisimpään askeleeseen. Kuvittele jääkuutio, joka on miinus 15 asteisessa huoneessa. Sä lämmität ensin sitä huonetta kovalla työllä, miinus yhden asteen lämpimämmäksi. Sitten vielä toisen asteen, kolmannen ja neljännen asteen, mutta sä et huomaa mitään muutosta siinä. Sä meinaat jo luovuttaa, mutta sit sä ajattelet, että ehkä mä nyt sit vielä sen yhden kerran sitä lämmitän, miinus yhdestä asteesta nolla asteeseen. Ja no, kuten me tiedetään, niin silloin se jääpala alkaa sulaa. Tämä on mun mielestä tästä kirjasta loistava esimerkki siitä, että miten usein elämässä meidän pitää sitoutua johonkin yhteen asiaan, johonkin tiettyihin rutiineihin tosi pitkäksi aikaa, ennen kuin ne tuottaa mitään näkyvää tulosta. Me tehdään ehkä tismalleen oikeita asioita, mutta me ei ole tehty niitä vielä riittävän pitkän aikaa. Clear kuvaa tätä aikaa, milloin odotukset ei ihan vielä kohtaa sen todellisuuden kanssa tämmöiseksi pettymyksen laaksoksi. Esimerkiksi tulosten saaminen salilla tai artistin uralla voi vaatia kuukausien tai jopa vuosien ponnistelun aikaa tässä pettymyksen laaksossa. Se pitkäänteinen työ on edellytys sille, että jonain päivänä ne työn hedelmät realisoituu. Se jääkuutio alkaa sulaa. Yksi hyvä esimerkki on YouTube-kanavan kasvattaminen. Kaikki mukaan tykkäistä alkoi siinä. No mutta vitsit sikseen. Luota prosessiin. Se on se pääviesti. Yksi tämän kirjan teeseistä on se, että sä et nouse sun tavoitteiden tasolle, vaan sä putoat sun systeemien tasolle. Tavoitteet on asioita elämässä, joita sä haluat saavuttaa, mutta systeemit on niitä elämän rakenteita, rytmejä ja rutiineita, jotka sitten todellisuudessa vie kohti niitä haluttuja tavoitteita. No, mä en ajattele, eikä tää kirjakaan väitä, että tavoitteet olisi turhia. Ne on tärkeitä antamaan semmoista pitkäjänteistä suuntaa kutsumuksen mukaiseen elämään. Mutta on hyvä pointti, että jos liikaa huomio on niissä tavoitteissa, niin se voi aiheuttaa turhautumista, jos niitä ei saavuta. Sen sijaan suuri osa energiasta kannattaa käyttää hyvien systeemien, eli rytmien ja rutiinien rakentamiseen omaa elämää ja keskittyä hiomaan niitä päivä päivältä paremmiksi. Ongelma ei ole sinä, vaan se, että sulla ei ole toimivia systeemejä elämässä vielä. No mutta miten sitten rakennetaan niitä toimivia systeemejä? Clearperään kuuluttaa sitä, että hyviin tapoihin sitoutuminen ja huonoista tavoista luopuminen edellyttää sitä, että omaksuu ne tavat osaksi omaa identiteettiä. Eli sen sijaan, että sä ajattelisit, että mä käyn lenkillä, jotta mulla tulisi hyvä kunto, jotta mä olisin kestävyysurheilija, niin ajattele sen sijaan, että mä käyn lenkillä, koska mä olen kestävyysurheilija ja kestävyysurheilijat käy lenkillä. Tämä on pienet kuulostava ero, mutta aika keskeinen. Kyse on siis siitä, että ohjaako tavat meidän identiteettiä vai meidän identiteetti meidän tapoja. Clear esittelee tässä kirjassa kahden askeleen mallin identiteetin muuttamiseen. Askel 1 on, että päätä minkälainen ihminen haluat olla. Ja askel 2 on se, että todista pienillä voitoilla, että todella olet se, joka haluat olla. Tässä kirjassa on semmoinen lause kuin, että Jokainen tekemäsi asia on ääni sille ihmiselle, joksi haluat tulla. Eli petamalla sängyn joka aamu sä vahvistat organisoituneen ihmisen identiteettiä. Käymällä salilla kolme kertaa viikossa sä vahvistat urheilijan identiteettiä. No tähän kohtaan liittyy myös mun kritiikki tätä kirjaa kohtaan. Lähinnä siihen, että tämä ei ole ehkä kovin tieteellinen malli ja ei myöskään kovin syvä katsaus identiteettiin. Tässä kirjassa on tämmöinen lause, että syy, miksi epäonnistumme tavoissamme, on se, että identiteettimme on tiellämme. Todellisuudessa mun ymmärryksen mukaan yksilön ympäristö 
on usein paljon suurempi tekijä selittämään sitä, että miksi tavat ei onnistu. Jos on vaikka työ, jos on vaihtelevat työajat ja paljon matkustelua vaikka, niin pysyvien tapojen tekeminen on todella haastavaa. Tai vaikka pieni lapsi hoidettavana ja elämä on hyvin vaihtelevaa sen vuoksi. Toisaalta mä ajattelen niin, että se mitä me elämässä me tehdään on vaan pintakerros siitä meidän identiteetistä. Kristillisessä ihmiskäsityksessä ihmisen arvoja Siten se identiteetin syvin olemus perustuu aivan muuta kuin ihmisen tapoihin. Ihminen on arvokas ja rakastettu ihan sellaisenaan. Eli vaikka epäonnistuu tavoissa kerta toisensa jälkeen ja kaatuu niihin huonoihin tapoihin, niin sillä ei ole mitään vaikutusta ihmisen arvoon. Tämä on semmoinen asia, mitä mä yritän itselleni muistuttaa aina, kun mä luen tämmöisiä itsensä kehittämisestä kertovia kirjoja. Tämä kirja esittelee neljä sääntöä, joilla tavat jää elämään. Ensimmäinen on se, että tee siitä ilmeinen. Toinen on se, että tee siitä houkutteleva. Kolmas on se, että tee siitä helppo. Ja neljäs on se, että tee siitä tyydyttävä. No, otetaan esimerkki. Jos vaikka tavoitteena lukee enemmän kirjoja, mä vaikka haen mun taskuraamatun. Mä asettaisin tän näkyvälle paikalle mun sängyn viereen, jotta se olisi mahdollisimman ilmeinen. Ja sit vaikka toisen raamatun keittiö. No, sit sen pitäisi olla mahdollisimman helppo, niin mä jätän sen kirjan aina auki siihen kohtaan, mihin mä oon viimeksi jäänyt. No, jotta se olisi houkuttelevaa, niin samalla kun mä luen, niin mä juon hyvää aamukahvia. Ja mä vaikka valitsen, että riittää, että mä luen yhden luvun aina kerrallaan. Ja jotta se olisi tyydyttävää, niin lukemisen jälkeen mä haen toisen kupin kahvia ja syön hyvän aamupalan. No, otetaan vaikka toinen esimerkki salilla käynnistä. Mä merkkaan kalenteriin jo etukäteen aina kolme treeniä viikossa ja jätän treenirepun näkyvälle paikalle. Kotiin tulleessa mä voin vaan sitten napata sen repun. Sitten mä kuuntelen salilla jotain kiinnostavaa äänikirjaa, vaikka Frank Herbertin dyyniä, ja treenin jälkeen mä juon hyvän makuista proteiinijuomaa ja käyn illalla saunassa. Ai että. Näitä tapoja voi myös pinota, eli että vaikka salilla käymisen jälkeen tekee automaattisesti 15 minuutin liikkuvuustreenin ja ottaa lopuksi kylmän suihkun. Ja kommentteihin, että mikä voisi sun elämässä olla tapa tällä hetkellä, mihin sä voisit hyödyntää tätä tavan muuttamisen neljän askeleen mallia. Me juteltiin tästä kirjasta tällä viikolla meidän kirjakerhossa, Finer Things Clubissa. Ja tämän tunnin aikana me päästiin aika syvälle, mutta myös tosi konkreettisesti jakamaan, että miten nämä kirjan opit ottaa käyttöön käytännössä. Monesti se kutsumus ei ole välttämättä mistä saa eniten dopamiinia, vaan että siinä on joku semmoinen syvempi merkitys ja mikä liittyy myös siihen identiteettiin. Ne asiat on vaikeita monesti, niin kuin mitkä, mitkä tuo sitä merkitystä. Joo, mä kyllä komppaan, tota, että se, se kutsumus voi olla monesti semmoista, mitä ei, mikä ei ole niin helppoa ja hauskaa, niin sitten kyllä tavallaan tavoitteet tai, tai rutiinit niin auttaa sitten pysymään niissä. Jos sua kiinnostaa tulla mukaan, niin seuraava kirjakerho on 13.6.8.9. Ja silloin meillä on kirjana Oskari Saaren kirjoittava Aki Hintsa, Voittamisen anatomia. Ja tämä kirja esittelee tämmöisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin mallin, joka on todella syvä luotaava. Ja tämä on tosi merkityksellinen kirja mun omassa elämässä, mun omaa kutsumusta kohti kulkiessa ja sitä pohdiskellessa. Ja tää on ihan mun yksi kaikkien aikojen lempikirjoista, joten voin lämpimästi suositella. Voit tulla mukaan siihen etäkokoontumiseen tai sitten ihan vaan sähköpostilistalle näin alkuun. Linkki on tossa descriptionissa. Mä rohkaisen nyt, että laitat tämän videon jälkeen YouTuben sivuun ja mietit yhden asian sun elämässä, mihin sä voisit hyödyntää tämän videon oppeja ja tämän kirjan oppeja. Tai jos sä nyt yhden videon vielä haluat katsoa, niin tässä on video, missä mä puhun siitä, miten pelot voi olla meidän kutsumuksen tiellä. Ja niin, siihen alun kysymykseen niin se lentokone päättyy Washington DC:hin eikä New Yorkiin. Moro!